கண்ணியத்திற்குரிய இல்லாமல்ல அல்லாஹு ஜல்லஷான ஹுத்தாலாவின் நல்லடியார்களே மனக்கவலை போக்கும் மகத்தான கொள்கை என்ற இந்த தொடரில் நேற்றைய தினம் விதியை சரியான முறையில் நாம் நம்பினால் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த விதியை நம்புகிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது கண்டிப்பாக முரணாகத்தான் இருக்கிறது மார்க்கத்தினுடைய ஆதாரங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் சில ஆதாரங்களை பார்த்தால் விதி இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்கிறது சில ஆதாரங்களை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் விதின்ற ஒன்று இல்லை இந்த கருத்து படவும் குரான் ஹதீஸில் ஆதாரங்கள் இருக்கிறது உங்களை தண்டிப்பதாக இருந்தால் உங்கள் கைகள் சம்பாதித்ததற்கு தான் உங்களை தண்டிக்கிறேன்னு எல்லாம் சொல்கிறோம் அப்போ விதி இல்லை நீ தான் செஞ்ச நாளைக்கு பிமா கத்தம தாய்தைக்கும் இது உங்களுடைய கரங்கள் செய்த வினை இப்படி சொல்லி தான் எல்லாம் வந்து என்ன செய்கிறான் நரகத்தில் திகி போடுறேன்னு சொல்கிறான் அப்போ இந்த மாதிரி தண்டிப்பேன் கண்டிப்பேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் வந்து அவன் செய்கிற செயலுக்கு அவன் தான் பொறுப்பாளி அவனுக்கு ஏதோ ப்ரோக்ராம் செய்யப்பட்டு அவனுடைய விருப்பம் இல்லாமல் அவனாக செயல்படுறாங்கிறது கிடையாதுங்கிறதும் ஒரு பக்கம் இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பொமா தஷா ஊனா இல்லை ஐயசா அல்லா அல்லா நினைக்காமல் நீங்கள் நினைக்கக்கூட முடியாது செயலை ரெண்டாவது விடுங்க அல்லாக நாடாமல் நீங்கள் நாட முடியாது இப்படி ஒரு முரண் இருக்கிறது அந்த முரணை எதுக்கு விளக்குறோம் என்று கேட்டால் இது மணக்கவலைக்கு தொடர்பு இல்லாட்டா கூட இந்த முரண் விஷயத்தையும் தெளிவுபடுத்தி கொண்டு அப்புறம் விதியை சரியான முறையில் நம்பினோமையானால் நாளைக்கு இந்த விதி சம்பந்தமாக ஏதாவது சில வசனங்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது சில ஆதாரங்களை கேள்விப்படும் பொழுது இது விதி இருக்குன்னாங்க இது இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்குத அப்படின்னு வரக்கூடாது என்பதற்கு தான் இடையில் இதையும் தெளிவுபடுத்துகிறோம் மணக்க வளைங்கிற தலைப்போடு நேரடி தொடர்பு இல்லாவிட்டாலும் அந்த விதிங்கிற விஷயத்தில் ஒரு முரண்பாடு மாதிரி தெரிகிறது இந்த முரண்பாடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட இந்த அறிவை கொண்டு பார்த்தால் இது முரண்பாடாகத்தான் இருக்கிறது என்பதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை யார்கிட்ட கேட்டாலும் ஆமாம் விதி இருக்குது விதி இல்லை ஓ செயலுக்கு தான் நரகம் அப்படிங்கிறது நான் தான் அப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறது முரணான்ட்டு நீங்கள் கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க முரண் தான் சொல்லுவாங்க யாரை கேட்டாலும் முரண் தான் சொல்லுவாங்க அப்போ இது முரணாக இருக்கிறது அந்த முரண் விஷயத்தை நம்ம எப்படி விளங்குறது என்று கேட்டால் இந்த மாதிரியான விஷயம் நபிகள் நாயகம் செல்லலாகலே செல்லும் அவங்களுடைய காலத்திலேயே சகாபாக்களுக்கு மத்தியிலேயே நடந்திருக்கிறது சகாபாக்கள் ஒரு இடத்துல குழுமி ஒரு சாரார் சில வசனங்களை எடுத்து சொல்லி விதின்னு ஒன்று கிடையாது என்று பேசுகிறாங்க அவங்களும் குரான் ஆதாரத்தை வச்சு தான் பேசுகிறாங்க குரானிலேயே உங்கள் செயலுக்கு தான் தண்டிக்கப்படுகிறீர்கள் யாருக்கு அல்ல அநியாயம் செய்ய மாட்டான் இப்படிங்கிற மாதிரி வரக்கூடிய வசனங்களை எல்லாம் எடுத்து வைத்து கொண்டு ஒரு சாரார் என்ன சொல்கிறாங்க விதிங்கிறது கிடையாது நம்ம தான் செய்கிறோம் நம்ம தான் பொறுப்பு அழிங்கிறாங்க இன்னொரு சாரார் வந்து விதி இருக்குங்கிறத நேற்றைய தின ஆதாரங்கள் காட்டணும் இல்லையா இது மாதிரி நிறைய ஆதாரங்களை எடுத்து வைத்து விதி இருக்கத்தான் செய்கிறது அப்போ விதி இருக்குதுங்கிற உங்களும் குரானிலேருந்து பேசுகிறாங்க விதி இல்லைங்கிற சொல்கிறவங்களும் குரானுடைய ஆதாரத்தை வச்சு சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சகாபாக்களுக்கு மத்தியிலேயே அதெல்லாம் கிடையாதுங்க நம்மளை அல்ல அப்படி நரகத்தில் போடுவான் நம்ம செஞ்சதுக்கு தான் நரகத்தில் போடுவான் அவனை ப்ரோக்ராம் பண்ணி நரகத்தில் போடுவானா இந்த மாதிரி வாதம் பண்ணுவோம்ல இது மாதிரியான வாதங்கள் வந்து இந்த குரான் அருளப்பட்ட சமுதாயத்திலேயே வருகிறது நபிகள் நாயகம் சலலாலி செல்லாம் இந்த சர்ச்சை நடக்கும் பொழுது அவங்க வந்துட்டாங்க ரெண்டு சாரார் சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நபி சல்லாலி செல்லும் அவர்கள் அந்த சபைக்கு வந்துடுறாங்க வந்த உடனே அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறத பார்த்த உடனே முகத்தில் மாதுளம் பழம் போல் என்ன செய்கிற செவந்து போய் கோபத்தில் இந்த குரானுடைய இந்த வசனத்துக்கு அது மாற்றமாக இருக்குது அந்த வசனத்துக்கு இது மாற்றமாக இருக்குது இப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்த உடனே மாதுளை வெடித்தது போல் அவங்களுக்கு கோப கோபம் வந்தால் முகம் செவந்து போயிடும் கோபமாக என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அவங்க வந்து மக்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க பிஹாதா உமிர்த்தும் இப்படித்தான் உங்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறதா அலிஹாதா குளித்தும் இதற்குத்தான் நீங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா நீங்கள் குரானுடைய ஒரு வசனத்தை இன்னொரு வசனத்தோடு விட்டு மோத வைக்கிறீர்கள் அல்லாவுடைய வசனத்தையே அதுக்கு அல்லா அல்லாவே முரணாக பேசுகிறான் என்ற மாதிரி பேசுகிறீர்களே இப்படித்தான் நீங்கள் படைக்கப்பட்டீர்களா இதற்குத்தான் படைக்கப்பட்டீர்களா இப்படித்தான் உங்களுக்கு உத்தரவு போடப்பட்டுச்சா என்று சொல்லிவிட்டு என்ன செய்கிறாங்க ஹலக்கத்தில் உமமும் கபலக்கும் பிஹாதா ஹலக்கத்தில் உம கபலக்கும் இந்த மாதிரியான வாதம் செய்த காரணத்தினால் தான் உங்களுக்கு முன்னர் சென்ற சமுதாயம் நாசமாக போனாங்க இந்த விதிங்கிறது உம்மத்த முகமதியாவுக்கு மட்டும் உள்ளது கிடையாது 
முதல் மனிதர்லேருந்து அது விஷ அந்த விதியை நம்பணும் ஆதமலை சலாத்துலேருந்து வரக்கூடிய தொண்டு தொட்டு வரக்கூடிய ஒரு கொள்கை தான் அப்போ இதற்கு முந்தி உள்ள சமுதாயமெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இதே வாதத்தை வச்சாங்க சில தௌராத்துறை வசனங்களை வைத்து விதி இல்லை என்றும் சில தௌராத்து வசனங்களை வைத்து விதி இருக்குது என்றும் அவங்க சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அல்ல அல்லா சொல்வது அல்லாவுக்கு மாத்தமாக சொல்கிறான் என்று பேசி கொண்டிருந்தார்கள் இதனால் தான் அவர்கள் அழிந்து போனார்கள் இதில் என்ன விளங்குது என்று கேட்டால் இந்த முரண் இல்லைன்ற சொல்ல வழக்கம் கொடுக்க வரல முரண்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதை விளங்குறதுக்குரிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு இல்லை முரண் மாதிரி இருக்குதுல்ல ரெண்டே அல்லாதன சொல்கிறான் இதில் வந்து ஓவராக நீங்கள் உள்ளே நுழைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை குழப்பம் தான் மிஞ்சுங்கிறதுனால ரசூலா என்ன செய்கிறாங்கன்னா விதியை பற்றி மட்டும் சர்ச்சை பண்ணாதீங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்கும் சர்ச்சை பண்ணலாம் எதை கேட்டாலும் லாஜிக்காக அறிவுபூர்வமாக வந்து பதில் சொல்லலாம் இந்த விதியை பார்க்கும்போது மட்டும் முரண் மாதிரி தெரியுதுன்னு சொன்னால் அப்படி முரணான ஒன்றே எல்லாம் சொல்ல மாட்டான் நம்ம எப்படி அதை புரிந்து கொள்ளணும் என்று கேட்டால் நமக்கு அறிவு கம்மி உமா ஊத்தியத்தும் மின்னல் எழுமி இல்லா கலிலா குறைவான அறிவு தான் உங்களுக்கு தரப்படும் அந்த அறிவுடைய கால்குலேஷன் எப்படி உங்களுக்கு தெரிகிறது அதனுடைய தாற்பயத்தை விளங்கக்கூடிய அறிவை எல்லாம் தருவானையானால் அப்போ அது முரண்பாடு அற்றது நம்மளை நரகத்தில் கெட்டவனை தூக்கி போடுவான்ல அவனுக்கு தெரியும் இது முரண்பாடு இல்லைன்ட்டு அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவு எல்லாம் கொடுத்துருவான்ங்கிற வகையில் இந்த ஹதீஸை வைத்து ஒட்டுமொத்த உம்மொத்துகளும் அறிஞர்களும் சொன்ன விளக்கம் என்னென்னு கேட்டால் விதி விஷயத்தை பற்றி மட்டும் நம்ம சர்ச்சை பண்ணக்கூடாது இல்லைன்னு சொன்னாலும் அதுவும் ஈமான பாதிச்சிடும் இருக்குங்கிற ஒரு சைடை மட்டும் நினைத்து கொண்டிருந்தோமே ஆனால் அதுவும் பாதிச்சிடும் அப்போ ரெண்டையும் மையமாக வைத்து அதை நடுத்தரமான முடிவு என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் விதி இருக்குன்னு நம்பிட வேண்டியது அது குழப்பம் இல்லாமல் நம்புறதுக்கு ஒரு வழி என்ன இருக்குது என்று கேட்டால் எது நடந்து விட்டதோ அப்போ தான் விதி என்ன நமக்கு தெரியும் இப்போ என்னுடைய விதி அடுத்த நிமிஷத்து விதி எனக்கு தெரியுமா தெரியாது உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் வருவதற்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிட்டீங்க என்ன குடிச்சிங்க எங்கே இருந்தீங்க யார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்போ நடந்து முடிந்த விஷயங்களுக்கு வந்து நம்முடைய விதி அது தான் விளங்கிக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எதாவது சாப்பிட்டீங்களா அது உங்கள் விதி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ட்ரெயினில் போயிட்டு இருந்தீங்களா விதி போனுங்கன்னு அர்த்தம் நடந்து முடிந்த விஷயங்களுக்கு இது விதிப்படி தான் நடந்தது இஸ்லாம் எப்படி நம்ம சொல்லுது நான் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்வதில் குழப்பம் வந்தாலும் முரண்பாடு இல்லாமல் இப்படி நம்புறது ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் இப்படி நம்ப முடியும் என்று கேட்டால் நடக்க போகிற விஷயங்களில் விதியை பழியை போட்டு சும்மா இருந்துடாத இல்லைங்கிற மாதிரி நட உனக்கு விதி இன்னது தான் விதி உனக்கு தெரியாதுல்ல நாளைக்கு என்ன செய்வேன்னு உனக்கு தெரியாது ஒரு மணி நேரத்துக்கு பின்னாடி என்ன நடக்கும்னு உனக்கு தெரியாது அப்போ உன்னுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் விதி என்று ஒன்று இல்லாவிட்டால் எப்படி நீங்கள் செயல்படுவீர்களோ அந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் விதிப்படி நடக்கணும்னு உட்கார்ந்துடக்கூடாது நம்ம சம்பாதிக்க போகிறாள் சம்பாதிக்க போகணும் தொழுவு போகிறாளுக்கு தொழுவு போகணும் வேறு கடமைகளை செய்யக்கூடியவங்க அதை செய்ய போகணும் விதியில் இருந்தால் நான் தொழுது விடுவேன் படுத்து கிடக்கூடாது விதியில் இருந்தால் நான் சம்பாதித்து விடுவேன் அப்போ எதிர்கால விஷயங்களில் நம்ம எப்படி நம்ப வேண்டும் என்று கேட்டால் விதி இல்லைன்னா எப்படி நடக்கணுமோ அந்த மாதிரி விதி நடந்துருச்சு <laughs> இதை தொன்று தொட்டு இந்த விளக்கத்தை அறிஞர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க சொன்னாலும் இந்த பகுத்தறிவாளர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அது மத எல்லா மதங்கள்லையும் விதி வேறு இருக்குது எல்லா மதங்கள்லையும் இஸ்லாத்தில் மட்டும் கிடையாதுங்க எந்த மத நம்பிக்கை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி விதி இருக்கத்தான் செய்கிறது விதி இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மதமும் கிடையாது ஏன்னா விதி இல்லைன்னாங்க நான் கடவுளுக்கு பவர் இல்லைன்னு போயிடும் அதனால் எல்லா மதங்களையும் சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த விதி விஷயமாக பகுத்தறிவாளர்கள் தான் கேள்வி கேட்பாங்க என்னடா ஒரு முரணாக இருக்குது நீ நம்பணும் நான் நம்ப முடியுமா நீ எதாவது உன்னுடைய குருட்டு நம்பிக்கையில் இருக்கு இருக்கு என்று இல்லைன்னு நம்புவாய் நாங்கள் பகுத்தறிவு உள்ளவர்கள் நம்ப முடியுமா என்று உலக காலமாக கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார்கள் இப்போ அவன் எதை குழப்பம் என்று அவன் சொன்னானோ அந்த குழப்பம்தான் உண்மை என்று வந்து எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள இயலாதுன்னு இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க விதி இருக்குது என்பதை 
விதி இல்லை என்பதை ரெண்டையுமே அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்திருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் பார்த்தா விதி இல்லைன்னு தெரிகிறது ஒரு பக்கம் பார்த்தா விதி இருக்குன்னு தெரிகிறது இதுதான் அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப என்னஞ்சிட்டாங்க அதை கண்டுபிடிச்சு சொல்லும் பொழுது இந்த குழப்பம் அறவே நீங்கி விடுகிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறான் ஒரு மனுஷன் திருடுறான்னு வைங்க திருடுறான்னு சொன்னா அவனா திட்டமிட்டு திருடுறான்னு நம்ம நினைக்கிறோம் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு பண்ணி என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா அந்த மூளைய மூளைய ஆய்வு பண்றாங்க மூளைய ஆய்வு பண்ணோமையானால் இந்த திருட்டு தொழில் பண்றான் பாருங்க அதுக்கு சில ஹார்மோன்கள் அவனுக்கு சுரக்குது அது இல்லாதவனுக்கு திருடாத ஒருத்தனுக்கு சுரக்காத ஒரு ஹார்மோன் திருடுறான் பாருங்க அவன் மூளையில் மட்டும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஹார்மோன் வந்து சுரக்கிறது தீய செயல்களை தடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஹார்மோன் ஒரு சுரப்பி மூளையில் உருவாகும் கெட்ட காரியம் இருக்குன்னு வைங்களேன் செய்யணும்னு மனசு ஆசைப்படும் செய்ய போகும்போது அந்த ஹார்மோன் உனை தடுக்க வேணாம் தண்ணி அடிச்சிடாத கொலை செஞ்சிடாத இது நல்லது இல்லைண்டு அந்த ஹார்மோன் நல்லா சுரந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ஆசைப்பட்டா கூட அந்த தீமையை தடுக்கிற ஹார்மோன் வந்து அவனை தடுத்து ரிவர்சல் கொண்டு வந்துடும் அது இல்லைன்னு வைங்க அது சுரக்கலன்னு வைங்க தீமையை செய்ய ஆசைப்படுறான் அனை செய்யாதேன்னு தடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஹார்மோன் தான் அதை தூண்டுது நமக்கு அந்த ஹார்மோன் சில மூளைகள் இருக்காது என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் பலருடைய மூளைகள் ஆய்வு செய்கிறான் குற்றவாளிகளாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டவங்க மூளை சாதாரண மக்கள் மூளையெல்லாம் ஆய்வு செஞ்சு அந்த மூளையில் உள்ள நரம்பு உடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது அதில் சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் எப்படி இருக்கிறது ஹார்மோன்கள் எப்படி இருக்கிறதுன்னு வகை வகையாக எடுத்து பிரித்து பிரித்து ஆராய்ச்சி பண்ணான்னு சொன்னால் ஒரு விதமான திருடுற குற்றம் செய்கிறவனுக்கு அந்த அந்த செயலை செய்வதற்கு அவனை தூண்டுகிறது மற்றவனுக்கு அது இல்லை இப்படி ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அதை கொலை செய்கிறவனாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க மூளையெல்லாம் ஒரு டிசைன் ஒரே மாதிரி டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த மூளையில் உள்ள குறிப்பிட்ட ஒரு செக்ஷன் நரம்பு மாத்திரம் அது மாதிரி டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவன் கொலை தான் செய்வான் என்ன செஞ்சாலும் இவன் அது மாதிரி இல்லாதவன் செய்ய மாட்டான் அப்போ அந்த மூளையிலேயே என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் கொலை செய்யணும்னா அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது திருடுவான் என்றால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்படி எல்லாமே எழுதப்பட்டவன் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இது என்னடா அவன் தீமை செய்கிறான் அவன் தான் காரணம்னு இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ அவன் காரணம் இல்லை இப்போ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இது இந்து பேப்பரில் கூட வந்துருந்துச்சு நீங்கள் ஆறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆறாம் மாதம் அஞ்சா ஆறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி தமிழ்லையே இந்து பேப்பரில் வந்து நரம்பியல் நிபுணர் டாக்டர் கணபதி என்பவர் பெரிய ஆய்வு கற்று எழுதியிருந்தார் அதில் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் ஒரு மனிதன் அவர் எழுதுகிறார் அன்னை தெரசாவாக வருகிறான் ஒரு மனிதன் பின் லேடனாக வருகிறான் அவர் எழுதுகிறார் அவர் பார்வையில் வர்றான்னு சொன்னால் ஏதோ அவங்க தான் பிளான் பண்ணி இப்படி வந்தாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அன்னை தெரசா மாதிரி வர்ற ஆள்களுக்கு அப்படி தான் மூளை டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆய்வு செஞ்சு பார்த்தோம் என்று சொன்னான் பின் லேடன் மாதிரி வரக்கூடிய ஆள்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூளை அப்படி தான் டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி செயல் செய்கிறவனை பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அப்படி பேர் மூளையும் இருக்கிறது இந்த குண்டு வைக்கிறது ஆள்களை தாக்குறது கொள்கிறது இப்படியான வரக்கூடியவன் சேவை செய்கிறது உதவி செய்கிறதுன்னு சொன்னால் அந்த உதவி செய்கிற ஆள்களை முன்னையெல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவன் மூளையெல்லாம் ஒரு வகையாக டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த டிசைன் செய்யப்பட்டிருந்தால் அவன் அப்படி தான் செய்வான் செய்யாமல் இருக்க முடியாது அவனால் அப்படி தான் அந்த மூளை அவனை கொண்டு போகும் இவன் வந்து இப்படி தான் அவனை கொண்டு போகும் அப்போ இப்படி அந்த மாதிரி டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்குறன்னு சொல்லி அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அதை கொண்டு பிடிக்கிறாரு அது மாதிரி மூளையில் நரம்பு எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது அதை கவனிக்க வேண்டும் அதில் என்னென்ன மாதிரியான திரவங்கள் உற்பத்தி ஆகிறது அதை கவனிக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் வச்சு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் இப்போ நரம்பியல் புகைப்பட நரம்பியல் புகைப்படவியல் ஒன்று வந்திருக்குதான் அதான் நரம்பையே அப்படி புகைப்படமாக எடுக்கக்கூடிய விதம் இதை எடுத்துக்கொண்டு நாளைக்கு விரைவில் கூடிய சீக்கிரத்தில் குற்றவாளிகள் வந்து இனிமேல் கிளைம் பண்ணுவான் திருடனை பிடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அவன் தன்னுடைய மூளையை ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துக்கொண்டான் காட்டி நான் திருடலடா இப்படி தான் இருக்குது இப்படி தான் படைக்கப்பட்டு நான் இருக்கிறேன் நானாக திருடினேன் நான் திருட மாட்டேன்னு நினச்சா என்னால் முடியாது என்ன எப்படி தண்டிப்பா என கருணை கூடுன்னு சொல்லி அவனுடைய மூளையுடைய புகைப்படவியலை எடுத்துக்கொண்டு வந்து நாளைக்கு கிளை பண்ணக்கூடிய காலம் விரைவில் வர இருக்கிறது இப்போ என்ன சொல்கிறான் விஞ்ஞானின்னு கேட்டால் இதை கண்டுபிடிச்ச விஞ்ஞானி இருக்கான்ல இதை ஆய்வு செஞ்சவன் ஒருத்தன் இல்லை பலரும் ஆய்வு செய்கிறாங்க பல லட்சக்கணக்கான மூளைகளை ஆய்வு செஞ்சு 
இந்த ஒரே ஒரே மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி செய்கிறவனுக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு வித்தியாசமான மூல அமைப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி செய்தால் அதுக்கு ஒரு வித்தியாசமானதாக இருக்குது நல்ல திறமையை வெளிப்ப கண்டுபிடி விஞ்ஞானியாக போகிறான்டுவீங்களேன் அந்த மூளை இருக்குது அவர் டைப்பாக இருக்கிறது அப்போ மூளைக்குள்ளே ஒரு ப்ரோக்ராம் அமைக்கப்பட்டு இருந்தால் அவனுக்கு என்ன சுதந்திரம் இருக்குது அப்படி தான் செயல்படுவான் அந்த மூளை அப்படி தான் செய்யும் இந்த மூளை இப்படி தான் செய்யும் என்பதை சொல்லிட்டு இப்போ தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து இந்த முரண்பாடை நம்ம ஏற்று தான் ஆகணும் புரியலை அந்த விஞ்ஞானி வீட்டில் ஒரு களவாண்டவன் ஒருத்தன் விஞ்ஞானி வீட்டில் போய் ஒருத்தன் திருடி போட்டான் அவன் போலீஸுக்கு போவானா இந்த மூளையில் அவருக்கு அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு விடுவானா அவன் சொல்லுவான் இவன் மூளை தான் காரணம்னு சொல்லிக்கிருவான் இவன் தான் காரணம்னு சொல்லுவான் இதுதான் முரணிப்பு எந்த முறை நம்ம ஒன்றும் கேள்வி கேட்டாங்களோ கேள்வி பண்ணாங்களோ அது அந்த இல்மை இப்போ இல்லாமல் இருந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த இல்மு கிடச்சிருச்சு உலகத்து மனிதர்களுக்கு அந்த கல்வியால் கொடுத்து நான் கொடுத்து என்ன செய்கிறான் அடையே நான் விதின்னு சொல்லும்போது முரண்ட நீ இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டீல நீனும் முரணத்தான் இப்போ சொல்கிற நீ என்ன சொல்கிறேன் அவன் நரம்புல உள்ள கோளாறுனால தான் அவன் திருடி போட்டாங்கிற உன் வீட்டில் திருடுனா நீ இப்போ ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குற அவன் தான் திருடலையேன்னு கேட்டால் இல்லை அவன் தான் திருடுனான் ஆய்வுல அதுவும் உண்மை தான் ஆய்வுல சொன்னது அவன் திருடலை அதுவும் உண்மை தானா வீட்டில் யாரா திருடுனா அவன் தான் திருடுனான் அதுவும் உண்மை அப்போ அவன் திருடுனாங்கிறது உண்மை திருடலை உண்மைங்கிறிய இது முரண்பாடுனா அவ்வளோதான் புரியலை அப்படிங்கிறாங்க அப்படி தான் இருக்குது புரியவில்லை ஆனால் இப்படி தான் நான் செய்வேன் எப்படி செய்வேன் என் வீட்டில் திருடுனான் என்று சொன்னால் இந்த விஞ்ஞான கணிப்பை தனியாக அதுக்கு வச்சுப்பிட்டு அவனை தண்டிக்கணும்னு நான் நிற்பேன் எங்கள் அப்பனை கொலை பண்ணிட்டான்னு சொன்னால் அவனாக கொலை பண்ணான் அவன் மூளையில் அப்படி தான் இருக்குது என்று நான் விட மாட்டேன் நான் என்ன செய்வேன் அவனை பிடிச்சி கொண்டு போய் தூக்குலை யாத்திரை வரைக்கும் நான் பாடுபடுவேன் இன்னும் நீ கண்டுபிடிச்சி சொன்னிட அது ஒரு வகை அது உண்மை தான் இதுவும் உண்மை தாங்கிறான் அப்போ முரண்பாடு நம்ம சொன்னோம்ல விதியில் இருக்கு ஒரு பக்கம் பார்த்தா இருக்குங்கிறீங்க ஒரு பக்கம் பார்த்தா இல்லைங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கல்ல இதெல்லாம் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓகே இந்த காலத்தில் எடுபடாது அல்லாக என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அன்றைக்கு நம்ம நாத்திகர்கள் பகுத்தறிவாளர்கள் சொல்லி கொண்டு கொஸ்டின் பண்ணாங்களோ நவீன காலத்தில் சின்ன விஷயமாயிடுது அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது முஸ்லீம்லேயே நாத்திகர்கள் இருப்பாங்க எங்கள் பெரியார்கள்லாம் உட்காந்துக்கிட்டா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அஜர் என்ன செய்வார் பேசுவார் எப்படி பேசுவார்னா ஒவ்வொரு மனிதனுடைய எல்லாம் வல்லா எழுதி வைத்து அந்த ஏட்டை கொடுப்பான்டவுனே அவர் கேட்பார் எத்தனை லாரிக்கு பேப்பரு அப்படி அப்படி கேட்பார் யார் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது முஸ்லீமாக பிறந்த நாட்டியம் பேசக்கூடிய எங்கள் ஊரில் உள்ள பெரியவர்கள் எங்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு கிண்டல் பண்ணுவாங்க எப்படி நல்லா எழுது வாங்குறீங்களே எவ்வளோ எழுதுறது ஒவ்வொருத்தனுக்கும் வலதுகளை கொடுத்தா வலதுகளை என்னத்து கொண்டே கொடுக்குறது எத்தனை பண்டு பண்டல் பண்டலாக இருக்குமே ஒரு மனுஷனுடைய பிறப்பிலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் எழுதுறா இருந்தால் எத்தனை லாரிக்கு வரும் எப்படி கொடுப்பான் எப்படி அவன் வாங்குவான் எப்படி படிப்பான் அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணுவாங்க இதுக்கு நம்ம பதில் சொல்ல இயலாது அறிவுபூர்வம் நம்பிக்கைன்னு போயிடுவோம் இப்போ ஓ மெமரி கார்டில் இருக்க அப்படி இருக்கு ஒரு நகை அளவு தான் இருக்குது அந்த மெமரி கார்டில் என்ன செய்யுது ஒருத்தன் ஜாதகம் இல்லை ஓராயிரம் பேருடைய ஜாதகத்தை எழுதி வைக்க முடிகிறது எழுதுறதுதான் என்ன செய்யட்டான் மையி பேப்பர்னு இருக்கிட்டான் இவனுக்கு மையி பேப்பர் இல்லாமல் இவரே எழுதுவாராம் படைத்த இறைவனுக்கு அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு செல்லுக்குள்ளே அப்படி வைக்க முடியாதா ஒரு கடுகளவு செல்லுக்குள்ளே அந்த மெமரி கார்டுங்கிறது கூட என்னது அந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் கழிச்சு கழிச்சுட்டு பார்த்தா அதில் என்ன இருக்குது மெமரி கார்டில் வந்து எல்லாம் பிளாஸ்டிக் தான் இந்த கோட்டிங் அடிச்சிருக்காங்க மஞ்சளா அதில் தான் அப்படி இருக்குது நான் நூறு ஜிபி நூற்றி இருபது ஜிபி முந்நூறு ஜிபி ஐநூறு ஜிபிங்கிறானே அது மொத்த பொருளில் கூட அது பதிவாகிறது இல்லை சப்போர்ட்டுக்கு உள்ளது அதெல்லாம் அந்த ப பிளாஸ்டிக்கில் கருப்பாக இருக்குமே மெமரி கார்டில் அதெல்லாம் அதில் ஒரு கோல்டு கலரில் ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் அதில் தான் அப்படி ரிக்கார்ட் ஆகுது எவ்வளோ ரிக்கார்ட் ஆகுது ஒரு ஒரு லட்சம் கிதாபுகளை நாங்கள் அதில் போண்டு வச்சுருக்குறோம் ஒரு லட்சம் கிதாபுகளை ஒரு கோட்டிங் சொல்லி ஏசை தடவி இருக்கான் அவ்வளோதான் இதுக்குள்ளே அப்படி எழுத முடியும்னா படைச்ச இறைவனுக்கு முடியாதான் இப்போ கேட்க முடியும் இப்போ அந்த பெரியவர்கள்தான் நான் கேட்டுப்படுவோம் இல்லை அவங்க தான் நம்மள்ட்ட இப்படி கேட்ட பெரியவர்களுக்கு அப்போ சொல்ல முடியல அப்போதைக்கு அப்போ காலம் நவீன காலம் வர வர இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய எல்லாம் மெய்ப்படுத்தப்படுது எதை சந்தேகப்பட்டு கடவுளை இல்லைன்னு சொல்லி ஓடுனாங்களோ அது அல்ல இருக்கிறாங்கிறது உறுதிப்படுத்தக்கூடிய சான்றாக அது மாதிரி தான் விதி விதிங்கிறத இந்த முரண்பாடை சொல்லி நிறைய பேர் ஓடினாங்க எல்லாம் இருக்குங்கிற அப்படி இல்லைங்கிறீங்க அப்புறம் தண்டிப்பாங்கிறீங்க அவங்க அவங்க பொறுப்பு இல்லைங்கிறீங்க என்ன விளையாடுறீங்களான்னு கேட்பாங்கல்ல நம்
வேற கோ வேற வார்த்தையில் எழுதுன்னா மைய வச்சு எழுதுறது இல்லை அவனுக்கு அவே அல்லாவுடைய பாஷையில் அவன் என்ன செஞ்சுருக்கிறான் அந்த செல்கள் மூலமாக அவன் எழுதின அந்த விதி தான் அவனை நல்லவனாக்குகிறது அவனை கெட்டவனாக்குகிறது அது நல்லபடியாக இருக்கிறவன் வந்து என்ன செய்வான் என்ன சில பேர் ஒரு வார்த்தை சொல்ல வந்து கோவப்படுவாங்க நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி கிழங்கு சும்மா இருப்பாங்க என்றுக்கிட்டு கோபம் வராது சில ஆட்களுக்கு வந்து சின்ன ஒரு லேசா ஒரு சின்ன வார்த்தை சொன்னா கடுமையா இருக்கும் அவனும் மனுஷன் தான் இன்னொருத்தர் என்ன செய்வான் மானம் போற அளவுக்கு என்ன மாதிரி கேட்டாலும் சரி ஏன்பான் அது எப்படி அவனுக்கு முடியுது அது அங்க இருக்கு வேலை அவனாலு அவன் கிடையாது அங்க எழுதின ப்ரோக்ராம் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது இப்படிதான் எகிர் அடிங்கிற மாதிரி எழுதப்பட்டிருக்கு அவனுக்கு அப்ப எழுதிதான் இருக்குது என்பதற்கு வந்து விஞ்ஞானம் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு அது முரண்பாடு நம்ம சொல்ல இயலாது முரண்பாடு நம்ம சொல்லோமே ஆனால் விஞ்ஞானம் முரண்பாடு தான் அந்த முரண்பாடு இருக்கிறது எங்களுக்கு புரியவில்லை ஆன்சர் என்ன இதுக்கு அவர் விஞ்ஞானிகளோட ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டால் அப்படி எழுதி இருக்கிற நெசந்தான்ப்பா எங்கள் மனசு அவனை தான் தட்டிக்க சொல்லுது எழுதுனது பார்க்க சொல்ல மாட்டேங்குது எழுதுனதுனால தான் அவன் திருடுறான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் எங்கள் வீட்டில் திருடி விட்டான் என்று சொன்னால் அவன் தான் திருடுனான் தான் எங்கள் மனசு சொல்லுது எப்படிப்பா மாற்றி சொல்லுது இல்லை அப்படி தான் சொல்லுகிறது அதுதான் இஸ்லாம் அப்போ நமக்கு அந்த அந்த அறிவு உன்னை விளங்குற அளவுக்கு அறிவு இல்லைன்னு விளங்குதா விஞ்ஞானி இல்லைன்ட்டானே அந்த முரண்பாடு இருக்கிறத அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிச்சுப்பிட்டு இது எப்படி முரண்பாடாக இருந்தால் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கூட எங்களுக்கு தெரியலை ஆனால் இதுதான் யதார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் அப்போ நபிகள் நாயகம் சரளா அலி செல்லம் அவர்கள் இஸ்லாம் குறித்து எந்த விஷயத்தை சர்ச்சை பண்ணும்போதாக சண்டைக்கு போனாங்களா கண்டித்தாங்களா எத்தனை விஷயங்களை சகாபாக்கள் விவாதம் பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி பேசக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களா கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களா இந்த விதியை பற்றி சண்டை போடும்போது மட்டும்தான் போய் என்ன செய்கிறாங்க விதியை பற்றி எப்படி சண்டை போடுறாங்க குரானை வச்சுக்கிட்டு சண்டை போடுறாங்க இந்த வசனம் இல்லை என்கிறது இந்த வசனம் இருக்குங்கிறதுன்னு போது அப்படி மோதும் போது ரசூட்லா கோவப்பட்டு என்ன செய்கிறாங்க இதை பற்றி பேசக்கூடாது இதை புரிந்து கொள்கிற அறிவு உங்களுக்கு இல்லைன்றாங்க இன்னும் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு அளவுக்கு நமக்கு வந்திருக்கிறது அந்த காலத்து மக்கள் இதை சொன்ன விளங்கியிருக்காது இந்த மூளையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற காலத்தில் வாழ்கிற காரணத்தினால அவன் உள்ள நுழைஞ்சு அம்புட்டையும் எடுத்து வந்து நமக்கு சொல்லும் பொழுது அப்போ விஞ்ஞானமே இதை இதான் சொல்லுது அறிவியலை இதை தான் சொல்லுகிறது அந்த படைப்பு எப்படி இருக்குது என்பதை பார்த்து விட்டு இந்த தீர்வு அவன் சொல்கிறான் அப்போ நம்ம என்ன விளங்கிக்கிறனே முரண்பாடாக இருக்குன்னு குழம்பிடாதீங்க குழப்பம் இல்லாமல் நடந்ததுக்கு விதி நடக்க போகிறதுக்கு விதி இல்லை அதுலேயும் குழப்பம் இல்லாத ஒரு தீர்வை தந்து விடுகிறது அப்போ ஹதீஸ்லையும் அதுக்கு விதி விவாதிக்க ச தடை இருக்கிறது விஞ்ஞானமும் விவாதிக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லுது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தீர்வு சொல்ல முடியாது விவாதிக்காத அர்த்தம் தானே அப்படி தான் மூளையில் இருக்குங்கிற அவன் தான் திருடலான்னு சொல்கிறான் என்னடான் அது விவாதிக்க அதுக்கு பதில் சொல்ல இயலாது அப்படி தான் இருக்குங்கிறாங்க அப்படின்னு தான் நான் நம்புகிறேன் இப்படி தான் நம்புகிறேங்கிறான் அவன் மூளையில் உள்ள ப்ரோக்ராம்லாம் திருடலான் என்றும் நான் நம்புவேன் இவன் தான் குற்றவாளி என்றும் நான் நம்புவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறியா இல்லையா இதுக்கு தீர்வு தீர்வுலாம் பேச இயலாது இப்படி தான் அப்படிங்கிறான்ல இவன் தான் விவாதம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறான் ரசூர் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் விவாதம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களே விதியை பற்றி அதை இவனும் விஞ்ஞானத்தின் பெயரால் இப்போ சொல்கிறான் அப்போ இவர் அறிவாளியில் ஏற்றுக்கிறாங்க பகத்தறிவாளர்கள் வந்து இப்போ ஏற்றுக்கிறாங்க ஆ கரெக்டு தான் சரி தான் அது இப்படி தான் இருக்கும் மூளை அவன் சும்மா விட்டு அடிக்கிறான் பல லட்சக்கணக்கான மூளைகளை ஆய்வு செஞ்சுட்டு சொல்கிறான் திருட்டு பயிலை யாழ் எடுக்கிறது அவன் மூளை ஆய்வு பண்ணுறது கொலகார நூலையாக எடுக்கிறது அவன் இதை ஆய்வு பண்ணுறது இந்த மாதிரி சமூக சேவை செய்கிறவனாக எடுக்கிறது அவங்க மூளையை ஆய்வு பண்ணுறது இப்படி வகை வகையாக ஆய்வு செய்து விட்டு அது ஏன் ஒரே மாதிரி டிசைனாக இருக்குது குலகாரனுக்கெல்லாம் ஒரு டைப்பாக இருக்குது திருட்டுப்பயிலுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்போ அந்த ஒரு மாதிரியை இருக்கிறது தானே அவனை செய்ய வைக்குது இப்படியாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த மூளையுடைய அமைப்பையும் பார்க்குறான் அதில் சுரக்கக்கூடிய திரவங்கள் கூட அது தீர்மானிக்குது சில திரவங்கள் வந்து அவனை நல்வழிக்கு கொண்டு போகுது சில திரவங்கள் வந்து அவனை கெட்ட வழிக்கு கொண்டு போகுது திரவத்தை நானாக உண்டாக்கிறேன் அப்படி ஒவ்வொரு மனுஷனும் அவன் மூளையில் திரவத்தை ஒன்று உண்டாக்கிற முடியுமா ஒரு திரவம் என்னை நல்வழி கொண்டு போகுது என்று சொன்னால் அந்த திரவம் தான் விதி நான் உண்டாக்கலை அப்படி தானே எனக்கு இருக்குது ஒரு திரவம் என்னை கெட்ட வழி கொண்டு போவே ஆனால் என் மூளையில் நான் அதை உருவாக்கி கொண்டேன் அவன் எவனை உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறான் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை இப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கு அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு பிறகு விதி சம்பந்தமாக நமக்கு என்னமாவது டவுட் இருக்குமே ஆனால் அது டோட்டலாக போயிருப்பேன் இது விஞ்ஞான நமக்கு அறிவு இல்லைன்னு ஒத்துக்கிருச்சு விஞ்ஞானம் நம
விதி மேலே தூக்கி போட்டுடணும் நடக்க அடுத்த செகண்டை பற்றி நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது விதி இல்லைங்கிற மாதிரி டம்ளர் எடுக்க சொன்னாங்கன்னா விதி இருந்தால் எடுப்பேன் விதி இல்லாடி எடுக்க மாட்டோம் போய் எடுக்கணும் அந்த டம்ளர் எடுக்கணும்னு செய்யணும் எடுக்க சொன்னால் போய் எடுக்கணும் அது விதி இருந்தால் எடுப்பாங்க விதி இல்லாட்டி எடுக்க மாட்டாங்க கூடாது ஏன் அடுத்த நிமிஷத்துக்கு உள்ள ஒன்று தெரியாது அப்போ ஒரு அடுத்த செகண்டில் ஒரு விஷயத்தையும் உங்கள்கிட்ட பேசுவதாக இருந்தாலும் விதியை சொல்லிட்டு அந்த காரியத்தை செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது இப்படி நம்புறதுல பாருங்கள் மற்றவன்லாம் வேறு வேறு சமூகங்களில் விதியை சொல்லுவாங்க விதியை சொல்லிவிட்டு இப்படி பிரித்து சொல்லாமல் நோய் வந்து வைத்தியம் பார்க்க தான் பாங்க ஏன் விதியில் குணமாகும் போது ஆயிக்கிறேன் இப்படி சொல்லக்கூடிய மார்க்கங்கள்லாம் இருக்கிறது மதங்கள்லாம் இருக்கிறது விதியை அவங்களும் நம்புகிறாங்க இஸ்லாமும் நம்ப சொல்கிறது அவர்கள் விதியை நம்புறது எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் எதிர்காலத்தையும் சேர்த்து நம்ம சொல்கிறாங்க சென்ற காலம் மாத்திரம் இல்லாமல் அடுத்த காலத்துக்கு உள்ளது ஏன்டா உட்காந்து சோ தொழில் செய்யாமல் இருக்கிறாரு விதி இருந்தால் பண்ணிக்கிறவன் நோய் வந்து வைத்தியம் பண்ண மாட்டேன் இப்படிங்கிற மாதிரியான தி திங்கிறது கூட இருக்க மாட்டாங்க நோய்க்கு வைத்தியம் பண்ணுறது சொல்லுவாங்க என்ன தவிர அப்போ சாப்பிட்றது மட்டும் சாப்பிட்ற பசிச்சா தன்னால் பசி போயிட வேண்டியான அதுக்கு மட்டும் கரெக்டாக தடி போய் சாப்பிட்ருவாங்க இப்படியாக முரண்பட்ட ஒரு வகையில் எல்லா நம்பிக்கையும் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இஸ்லாத்தில் சொல்லக்கூடிய விதி நம்பிக்கை ஒரு ஸ்டெப்பு எடுத்து வைக்கிறத உங்களுக்கு தடுக்காது உங்களை முன்னேற்றத்தை தடுக்காது ஏன் நீ இல்லைய மாதிரி போயிட்டு இருக்கீங்க பாட்டுக்கு இனிமேல் உள்ளதுக்கு இனிமேல் உள்ளதுக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி போய்கிட்டு இதுக்கு முந்தின விஷயத்துக்கு இருக்குங்கிற மாதிரி போ நீ செய்யலை நீ நஷ்டப்பட்டியா நீ நஷ்டப்படலை அவன் எழுதி வச்சான் இப்படி தான் மனக்கொலை தீர்க்கும் எப்படி தீர்க்கும் என்றால் நடந்து முடிஞ்ச விஷயங்களில் எல்லாம் நமக்கு எந்த ரோலுமே இல்லை ஒருவன் நம்மை விட அவர் சூப்பர் பவராக இருக்கிற ஒருத்தன் எழுதி வைத்திருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது நம்முடைய சுமை கவலை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செய்யணும் இறங்கி போயிடும் என்ற அடிப்படையில் பிரித்து காட்டுகிறது இது போக இந்த விதி இருக்குங்கிற விஷயத்த நம்ம இன்னொரு விதமாக விஞ்ஞானத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் விஞ்ஞானிகள் அதை ஒத்துக்கிட்டாங்கிறது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் லாஜிக்காக பார்த்தா கூட விதிங்கிற ஒன்று இருக்குது நமக்கே தெரியும் எப்படி தெரியும் நீங்கள் படிக்கிற காலத்தில் உங்களோட படித்தவர்கள்லாம் இருப்பாங்க அந்த சக மாணவர்களில் ஒன்று ரெண்டு பேர் ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டாக அவங்களுக்கு தெரியும் இவன் பயங்கரமான ஆள் சரியான அறிவு உள்ளவனாக இருக்கிறான் இவன் வந்து எங்கேயோ போயிடுவான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒன்று நினைப்போம் இன்னொருத்தனை இப்போ உங்கள் சக மாணவன் பார்த்துருப்பீங்க பார்த்து யார் வரைக்கும் சொல்லி இப்போ மாடு மைக்க கூட லாக்கி இல்லை பாரு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது நூறு மாணவர்கள் இருந்தால் ஒன்று ரெண்டு மாணவனை ஆக ஓகம் பாரு ஒன்று ரெண்டு மாணவன் கீழே ஆக கீழே இருப்பான் பாருங்கள் இவன் மாடு மைக்க கூட லாக்கி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் திட்டுவார் மாணவர்கள்லாம் கேள்வி பண்ணுவார்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடு மைப்பான்ல அவன்கிட்ட போய் இவன் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் யார் மாடு மைக்கிறவன் பெரிய மல்டிபிளினர் ஆயிடுவான் பல கோடிக்கு அதிபதி ஆயிடுவான் இவன் தான் ஜீனியஸ்ன்னு சொன்னாங்க பாருங்க அவன் போய் இவன் கிளர்க்காக இருந்துட்டு இருப்பா யார்கிட்ட அவன்கிட்ட அப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அறிவு அறிவு உள்ளவன் தான் மேலே வருவான் திறமை உள்ளவன் தான் கரெக்டாக செய்வான் முட்டா போய் ஒழுங்காக செய்ய மாட்டான் ஒழுங்காக செய்யாட்டி தோல்வி தான் அடைவான் ஒரு வியாபாரத்தை பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு அறிவாளி வியாபாரம் பண்ணுனா அவன் நல்லபடியாக பண்ணுவான் ஒரு முட்டாள் வியாபாரம் பண்ணால் உன்னோட கொண்டு பண்ணி தொலைச்சிடுவான் அப்போ முட்டாள் வந்து நஷ்டப்படணும் அறிவாளி லாபப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நம்ம அறிவு சொல்லுது அறிவு நடைமுறை என்ன சொல்லுது மாத்தமாக சொல்லுது நடைமுறை என்ன சொல்லுது கை நாட்டு போட தெரியாதவர்கள்னா கையெழுத்து போட தெரிய கை ரேகை வைக்கிறாங்க கையெழுத்து போட தெரியாது அவர்கள்லாம் பல கோடிகளுக்கு அதிபர்கள் ஆகிடுறாங்க படித்தவர்களெல்லாம் ரொம்ப கீழே இருக்கிறாங்க அந்த காலத்துலேருந்து பார்க்குறோம் ராஜாக்கள்லாம் என்ன செய்வான் முட்டாப்பிள்ளா இருப்பாங்க மழை பெய்கிறத கூட மந்திரிகிட்ட கிடந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க மந்திரியே மாதம் மாதம் நம்ம ஊரில் ஒழுங்காக மழை பெய்யுதா மும்மாரி மழை பொழிகிறதா என்ன செய்வான் அவன் கேட்பான் மந்திரி பார்த்து ராம இப்போ பெஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த அளவு கூமுட்டையெல்லாம் யார் இருப்பான் ராஜாக்கள்லாம் இருப்பாங்க அவனை பாடி அவனை புகழ்ந்து படி பண்டிதர்கள் என்ன செய்வாங்க பரிசு வாங்குவாங்கலாம் பிஜக்காரனாக இருப்பான் யார் புலவர்கள் போய் ராஜாவை புகழ் வாங்க புகழ்ந்துட்டு ஏதாவது அவன் அன்பளிப்பு வாங்குவாங்க இவன்லாம் தான் அறிவாளி யார் இந்த புலவன்லாம் அவ அறிவாளி சிந்தனையாளன் இப்படி பேர் எடுத்தவன் அவனை எத்தி தான் பிழைக்க வேண்டியிருக்கிறது முட்டா போய் ராஜாவை உட்காந்துட்டு இருப்பான் இவன் புலவர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க புலவர் தான் அறிஞ்சிருந்தானே புலவர்கள் என்ன செய்வான்ட கையெழுந்திட்டு இருப்பான் ஏன் உன்னுடைய புலமையை வச்சு நீ ஆட்சிக்கு வர வேண்டியதானே உன்னுடைய புலமையை வச்சு கோடீஸ்வரன் ஆக வேண்டியதானே அப்போ தான் அங்கே பார்க்குறோம் வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம் இயங்கி கொண்டிருக்கிற
ஐம்பது ரூபாயில் கொடுத்தேன்னு சொன்ன உதாரணத்துக்கு அந்த காலத்தில் உள்ள ஒரு இருபது ரூபாய் இருந்தால் தெரியல சின்ன ரூபாயை கொடுத்து பெரிய ரூபாய் சொன்னோம்னா கொடுத்துருவோம் சின்ன பிள்ளைய அப்படி அப்படிலாம் செய்வோம் அது பாட்டுக்கு பெரு மேலே ஏறிட்டே போகிறவர் பொருளாதாரம் இப்படி கணக்கு கூட பார்க்க தெரியாதவர்கள் என்ன செய்வாங்க மேலே தார் மாற ஏறிட்டே இருப்பாங்க அல்லாமல் பார்த்து கொடுக்குறான்னு விளங்குறது அப்போ இந்த நம்ம கண் முன்னாடி பார்க்குறோம் யார் வந்து அறிவு திறமை ஆற்றல் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் உண்மையில் மேலே வரணும் யார் ஒரு ஆற்றலும் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருமே கீழே தான் கிடக்கணும் அவன் தான் வாங்கி திங்கிறவனாக இருக்கணும் அவன் தான் பிச்சை எடுத்து பொழைக்கிறவனாக இருக்கணும் கூலி வேலை செய்கிறவனாக இருக்கணும் அதுக்கு மாற்றமாக இருந்தால் அப்போ என்ன விளங்குறோம் நம்ம அறிவை தாண்டி ஏதோ ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதியாச்சு இவன் தான் பணக்காரன் இவன் தான் இறந்து எழுதியாச்சு வேற ஒன்றும் காரணம் இல்லை திறமையும் கூட்டம் இல்லை என்று சொன்னால் எப்படி ஆணிச்சிது அப்படி எழுதிட்டான்ல அப்போ விதி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உங்கள் உங்களோடு பழகியவர்கள் உங்கள் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர் அப்படி மணக்கன் முன்னாடி கொண்டு போனீங்கன்னா எவன் தேர்வான்னு நினச்சிங்களோ அவன் எல்லாரும் தேரவே இல்லை எவன் தேரவே மாட்டான் நீங்களோ அவன் அனைவரும் தேராமல் போகவில்லை அப்போ என்ன விளங்குது நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையிலையும் பார்க்குறோம் விதின்னு ஒன்று இயக்கத்தான் செய்யுது இவனுக்கு வந்த வாழ்வை பாடுறான்லாம் சொல்கிறீங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் இவனுக்கு அந்த தகுதி இல்லைன்னு அர்த்தம் உங்களால் ஏற்றுக்கிற ஏன் இல்லை இவன் எப்படி இப்படி வந்தான் என்று உங்களுக்கு ஏற்றுக்கிற இயலாமல் போய் தான் புலம்புறீங்க எப்படி இவனுக்கு வந்த வாழ்வை பாடுறான்றீங்க அப்போ உங்களை விட அவன் கீழே இருக்க வேண்டிய ஆள் உங்கள் கணக்கு பிரகாரம் ஆனால் அவன் மேலே இருக்கிறான் அப்போ இவனுக்கு வந்த வாழ்வை பாருன்னா அதை விதி அவனா அவனாக உழைச்சி வரல இவனுக்கு வந்த வாழ்வு தான் அது அல்ல கொடுத்த வாழ்வு தான் அப்படிங்கிறத இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் விதிங்கிறத ஒன்று கண்டுபிடிச்சி விஞ்ஞான அடிப்படையிலே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் முரண் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அது முரண் இல்லை இதை நம்ம விளங்கிக்கணும் விளங்கிட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் அப்போ விதியில் வந்து இஸ்லாம் வந்து முரண்பட்ட மாதிரி உங்களுக்கு சொன்னால் கூட நம்புகிற விஷயத்தை அழகாக பிரித்து சொல்லுது எப்படி சொல்கிறது எதிர்கால விஷயத்திற்கு வந்து நீ விதியை பற்றி பேசக்கூடாது விதி இல்லைங்கிற தொழுவ கூப்பிடும்போது விதி இருந்தால் தொழுவன்னு சொல்லக்கூடாது குற்றம் நோம்புக்கு சொல்லும்போது நான் விதி இருந்தால் நோம்பு வச்சுருவேன் அப்படி சொல்லக்கூடாது தர்மம் செய்யும்பா விதி இருந்தால் செய்வ இல்லாட்டி அப்படி சொல்லக்கூடாது கொடுக்க முடிஞ்சால் கூட இல்லாட்டி இல்லைன்னு சொல்லு அப்படி சொல்லணுமே தவிர விதியின் மீது பாரத்தை போடுவது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது மார்க்கத்தில் அதே நேரத்தில் நடந்து முடிந்த எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அது எதில் பா பாரத்தை போட்டுருனே அது அல்லாத செஞ்சான் அப்படின்னு சொல்லணும் இதை திருமறை குரானில் என்ன சொல் அல்லா சொல்கிறான்னு கேட்டால் இந்த விதின்னு ஒன்று நான் எதுக்கு ஏற்படுத்தேன் தெரியுமா இல்லை கைலா த சவ் அலாமா பார்த்தக்கும் உங்களுக்கு தவறி விட்ட விஷயத்திற்கு நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது என்பதற்காகவும் ஒலா தஃபரகு அலாமா ஆத்தாக்கும் உங்களுக்கு அல்லாக வழங்கியதில் நீங்கள் மமதை கொள்ளக்கூடாது என்பதற்கும் தான் அந்த விதியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறேன் இந்த விதிங்கிற நம்பிக்கை எதுக்கு ஏற்படுத்தினேன் என்று குரான்ல அல்லா சொல்றான் கைலா தசவ் அலாமா பார்த்தக்கும் உங்களுக்கு எதெல்லாம் இழந்து விட்டு தவறி விட்டதோ இழந்து விட்டீர்களோ அதுக்கு நீங்க கவலைப்படக்கூடாது இந்த மருந்தா எல்லாம் சொல்றான் அந்த விதியை நம்புறது வந்து இந்த மணக்க வழிக்கு எப்படி மருந்தா இருக்குன்னு கேட்டா அது அல்லாவே அந்த மருந்துன்னு சொல்லிடுறான் இப்ப குரான்லயே இந்த விதியை நம்புறதுக்கு வேற வேற மார்க்க ரீதியான காரணங்கள் இருந்தாலும் தப்பி போனதுக்கு நீங்க கவலைப்படக்கூடாது இதுதான் அடிப்படை அது எப்படி கவலைப்படாமல் இருப்போம் என்று சொன்னால் இப்போ ஒருத்தனுக்கு குழந்தை இல்லை இது இது கவலைப்படுவானா இல்லையா கவலைப்படுவான் எல்லா முயற்சியும் பண்ணி பார்த்துட்டான் இல்லை அதுக்கப்புறம் அவனுடைய அந்த தன்மை கூட இல்லைன்னு கூட சொல்லிடுவாங்க உனக்கு வந்து உயிரணுக்கள்லாம் கிடையாது ரிப்போர்ட்டில் நில்லுன்னு வந்துருச்சு இல்லைன்னு வந்துருச்சுன்னு கூட சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் அது அவனுக்கு கவலை தானே கவலைப்படுவான் கவலைப்படும் போது இந்த கவலையிலிருந்து எப்படி மீளணும் என்று கேட்டால் இந்த விஷயத்தை வந்து நான் தேடிக்கொள்ளவில்லை எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை எனக்கு இருக்கிறத அது நான் தேடிக்கொள்ளவில்லை யார் இதை தந்திருக்கிறான் என்னை படைச்ச ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் எல்லா வகையான விஷயத்தையும் சரியாக செய்யக்கூடியவன் அவனுக்கு மிஞ்சின ஒரு அறிவாளி கிடையாது அப்படியான ஒரு ஹக்கீமாக இருக்கக்கூடிய அறிஞனாக இருக்கக்கூடிய அல்லாக வந்து எனக்கு இந்த தன்மையை அவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் இந்த ஏற்படுத்துறது வந்து அவனுடைய இயலாமையினால் ஏற்படுத்தலை அல்லாவுக்கு இயலாதா ஒருத்தனுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்கிறவனுக்கு ஆகுன்னு சொன்னால் ஆகிட்டு போகும் போது ஒருத்தனுக்கு ஒரு கைகால் விளங்காமல் இருக்குன்னு சொன்னால் ஆகுன்னா விளங்கிடும் கைகால் விளங்கி போயிடும் அப்போ எனக்கு கைகாலை எல்லாம் ஊனமாக்கி வச்சுருக்கிறது வந்து ஏதோ டாக்டர்கள் கைவிட்ட மாதிரி எல்லாம் முயற்சியும் பண்ணி பார்த்துட்டுப்பா எனக்கு ஏழலை அப்படியே விட்டான்லா ஒருத்தனு
உன்னை எது செஞ்சிருக்கான் இவனை இப்படி ஆக்கணும் அவனை அப்படி ஆக்கணும் இவனுக்கு அதை கொடுக்கணும் இவனுக்கு எதை கொடுக்கணும் செஞ்சான இது எல்லாமே அவன் அறிவோடு தான் செய்கிறான் அவனுடைய இயலாமைக்கு செய்யவே இல்லை ஒருத்தனுக்கு பணத்தை அள்ளி கொடுத்தா ஒருத்தர் பணத்தை கம்மியாக கொடுக்குறான் கம்மியாக கொடுக்க இதுக்கு மிச்சப்படுத்துறதுக்கா இப்படி எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுத்தா நம்ம நம்ம தெருவில் நிற்கணும் அதுக்காக எல்லாம் செஞ்சான் இருக்கிற கஜானாவை எல்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம கஜானா காலி ஆயிருமே அதுக்காக வேண்டிய ஏழையாக்கணும் அதுக்காக வேண்டிய ஏழையாக்கலை எதனால் ஏழையாக்குறான் அது என்னுடைய உரிமை சிலரை ஏழையாக்குவேன் சில பணக்காரன் ஆக்குவேன் அது என்னுடைய தனிப்பட்ட அதிகாரம் என்று காட்டுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் வந்து அதை செஞ்சுருக்காங்க போது நம்ம என்ன விளங்கணே இந்த குறையை எனக்கு தந்தவன் இறைவன் அவனுடைய இயலாமையினால் எனக்கு தரவில்லை சில குறைபாடுகள் வந்து அறியாமையினால் ஏற்பட்டு போயிடும் டாக்டர் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் ஒரு மருந்துக்கு போய் வேறு மருந்து கொடுத்துருவான் கண்டு இல்லாமல் போயிடும் நல்லா இருந்த கண்டு என்ன செய்யறேன் அந்த மாதிரி அல்ல இதை தப்பு பண்ணி நமக்கு ஊனமாகி போச்சா நமக்கு ஊனமாகி விட்டது அல்லாஹுடைய படைக்க தெரியாமல் ஊனமாகி விட்டதா மிஸ்டேக் ஏற்ப அவன் நல்லா படைக்க நினைச்சு அவனை மீறி நடந்து போச்சான்னா அப்படி நடக்கலை அல்லாஹ் ஒருத்தனை ஊனமாக்குறான்னா அந்த ஊனம்டா என்னென்று விளங்கி இவனுக்கு இந்த ஊனத்தை தான் கொடுக்கணும் என்று டிசைட் பண்ணி முடிவு செய்து அவன் அதை செய்திருக்கிறான் என்றால் நம்ம நமக்கு மேலே சூப்பர் பவராக இருக்கக்கூடிய அவன் இதை தீர்மானித்திருக்கிறான் என்றால் அதை எதிர்த்து கேட்க நமக்கு என்ன இருக்கிறது அதுக்கு நீ கவலைப்பட்டு என்னை வேற ஒருத்தன் சரி பண்ண போகிறானா கவலைப்படுறா இருந்தால் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு என்ன செய்ய போகிற இன்னொருத்தன்ட்டு போய் அதை சரி பண்ணிட முடியுமா இல்லைன்னு ஆக்கின விஷயத்தை இருக்குன்னு ஆக்க முடியுமா ஒருத்தனுக்கு அந்த குழந்தை பெறுற தன்மை இல்லைன்னு ஆகிப்போச்சு இருக்கிறத வேணால் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அது மருந்து மாத்திரை கொடுப்பாங்க அறவே இல்லைன்னு ஆகிப்போச்சு அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் நம்ம என்ன விளங்கணே நமக்கு இந்த குறைபாடுகளை ஒருவன் தந்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் நமக்கு மேலே உள்ள ஒரு 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 அறிவுள்ள ஒருத்தன் தந்திருக்கிறான் ஆற்றல் மிக்க ஒருத்தன் தந்திருக்கிறான் அவனை மீறி யார் எதுவும் செஞ்சிட முடியாது விளங்காமல் இதை நமக்கு செய்யலை விளங்கியே தான் செஞ்சிருக்கிறான் இயலாமையினால் இதை தரவில்லை இயலும் இயலுமாக இருந்தும் செஞ்சிருக்கிறான் அப்படி நினைத்து விட்டோமே என்றால் அப்போ நம்ம படைச்சமே ஏதோ ஒரு அவன் ஒரு நன் அந்த வேறு நன்மைகள்லாம் இருக்கிறது எந்த நன்மைக்காக இதை செஞ்சானுங்கிறது அடுத்து ஒரு ஆறுதல் தரக்கூடிய அம்சங்கள் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன செய்யணும்னு கேட்டால் இது அல்லாவுடைய நாட்டம் இப்படி சொல்லி பாருங்க எந்த ஒரு ஒரு பல கோடிகள் பணம் வச்சுருக்கிறீங்க திடீர்னு எல்லாம் அழி அடிபட்டு போச்சு அது நொந்து போய் உட்காராம நம்ம என்ன செய்யறது நம்மளால் என்ன முயற்சி பண்ணிட்டோம் காப்பாற்றுறதுக்குரிய எல்லா இதுவும் காரியத்தையும் செஞ்சிட்டோம் நம்மளை மீறி அந்த பணம் போயிடுச்சு நம்ம என்ன செய்யறது அல்லாவுடைய நாட்டம் அவன் உன்னை செஞ்சால் சரியாக தான் செய்வான் நமக்கு அது குறை நம்ம நம்மள்ட்ட அந்த குறை இருக்கிறதுனால ஒரு பாரதூரமாக இருக்கிறது அவன் ஒரு விஷயத்தை செய்வானையானால் அது சரியாக தான் என் இறைவன் செய்வான் என் இற நம்ம வந்து தகப்பனார் வந்து ரெண்டு பிள்ளைக்கு வித்தியாசமாக கொடுப்பாருன்னு பாருங்களேன் அதில் கூட ஒரு நோக்கம் இருக்குது வேணும்னு செய்வார் அவர் ஒருத்தன் ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பார் ஒருத்தர் நூறுரூவா கொடுப்பார் அது கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது என்னது இந்த ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறவன் அவரை ஈர்க்கிற மாதிரி இருந்திருப்பான் நூறுரூவா கொடுக்குறவன் அவர் ஈர்க்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டான் அல்லது இவன் கோவப்படுத்தியிருப்பான் இவன் கோவப்படுத்த இப்படியான ரீசன் இருக்கும் இறைவனுக்கு அப்படி ஏதாவது ரீசன் இருக்க மாட்டேன் அப்படி இருக்காது உன் தகப்பனார் அப்படி செஞ்சாருன்னா என்ன செய்யலாம் ஏன் நீங்கள் கம்மியாக கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி அதை நினச்சி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நியாயம் கேட்கலாம் ஒரு நியாயம் கேட்டல் உனக்கு இருந்தால் தான் கவலைப்படலாம் தகப்பனார் அவனுக்கு ஆயிரம் எனக்கு நூறுரூவா கொடுத்தாருன்னு வைங்களேன் எப்படி நீ கொடுப்ப அப்படின்னு நான் கவலைப்பட்டு அதை கிளைம் பண்ணுவதற்காக நான் போராடினால் அதில் நியாயம் இருக்கிறது இறைவன் செய்கிறான் என்று சொன்னால் கிளைம் பண்ண என்ன இருக்குது அவன் தான் முடிவு எடுக்கிறவன் அவன் உன் மேலே உள்ள கோபத்தில் செய்யலவன் உன் மேலே உள்ள வெறுப்பில் செய்யலை இன்னொருத்தன் மேலே உள்ள வெறுப்பிலையும் செய்யவில்லை உலகத்தில் கொடுக்குற எல்லா பாக்கியங்களுமே நல்லவன் கெட்டவன் பார்த்து செய்வது இல்லை செல்வத்தை கொடுக்குறான்னு சொன்னால் நல்லவனுக்கா செல்வம் கொடுக்குறானா நல்லவன் ஏழையாக இருக்கிறான் அப்போ வறுமையை கொடுக்குறானா கெட்டவனுக்கா வறுமையை கொடுக்குறானா கெட்டவனும் பணக்காரனாக இருக்கிறான் அப்போ கெட்டவர்கள்லையும் கோடீஸ்வரர்கள் இருக்கிறார்கள் நல்லவர்கள்லையும் பிச்சைக்காரர்கள் இருக்க தான் செய்கிறார்கள் அப்போ எது எப்படி கொடுக்கலாம்ல இவங்களாம் நல்ல வேண்டப்பட்டவர்கள் செலக்ட் பண்ணி இவங்களுக்கு நல்லபடியாக வைப்போம் இவன் வேண்டப்படாதவன் இப்படி எல்லாம் கொடுக்கல அது மாதிரி ஊனம் இருக்கிறது நல்லவனுக்கெல்லாம் ஊனம் இல்லாமல் ஆக்கி கெட்டவனுக்கு மட்டும் தான் ஊனத்தை கொடுக்குறாரா இல்லை நல்லவன்லேயும் ஊனம் ஊனம் இருப்பான் கெட்டவன்லையும் இருப்பான் நல்லவன்லையும் ஊனம் இல்லாதவன் இருப்பான் கெட்டவன்லையும் இல்லாதவன் இருப்பான் இப்படி எந்த ஒரு அல்லா கொடுக்குற பாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவனுடைய கே
யாருக்கும் குறை இல்லாமல் அல்லாக்கு படைக்க இயலாதா அல்ல நினைச்சான்னு சொன்னால் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு குறை இல்லை இது எவ்வளோ இதுக்கு என்ன பெரிய விஷயம் அல்லா குறை ஆகண்ட ஆகிட போகுது இது பெரிய முயற்சி பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி பல மாதங்களை அல்ல இதுக்காக உழைக்கணுமா இல்லை எல்லாத்தையும் அப்படி ஆக்கிடுறோம் எல்லாரையும் இப்போ அப்படி கா எல்லாம் கட்டளகான எல்லாத்தையும் இருபத்தஞ்சி வயசு வாலிபன் மாதிரி படைத்து இப்படியே காலமெல்லாம் இருப்பீங்க அப்படின்னு படைக்க நினைச்சால் அல்லாவுக்கு முடிய முடியாதா முடியும் எல்லாரையும் கோடீஸ்வரன் ஆக்குறது யார் எல்லாரையும் கோடி பணம் இருக்கும் டாக்கனா கஷ்டமா இது யாருக்குமே ஊனம் இருக்காது இது கஷ்டமா யாருக்கும் நோயே வராது அப்படின்னு படைக்க தானே போகிறான் ஆக்கிரத்தில் சொர்க்கத்தில் போகும்போது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரிலாம் தான் இருக்க போகுது இன்னொரு இன்னொரு உலகத்தில் இப்படி படைக்க போகிற இறைவன் வந்து இந்த உலகத்திலையும் படிச்சிட முடியாதா அவன் படைக்க முடியும் இந்த உலகம் இயங்கணுமாக இருந்தால் எல்லாருக்கும் ஒரு குறையை வைக்கணும் என்ன விளங்கிக்கிறனே எனக்கு ஒரு குறையை வைக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு குறையை வைக்கணும் உங்களுக்கு வேறு குறையை வைக்கணும் உங்களுக்கு இன்னொரு குறையை வைக்கணும் குறை இருந்தால் தான் ஒருவரை சார்ந்து ஒருவன் உலகம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா புதாரந்து எடுத்துக்கிறோமே எல்லாருக்கும் நூறு ஏக்கர் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நூறு ஏக்கர் நிலம் இருக்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் நூறு கோடி ரூபா பணம் இருக்கிறது இப்போ அந்த நிலத்தில் போய் விவசாயம் பண்ணணும் யார் பண்ணுவா என்னை வந்து கூப்பிடுவீங்க அப்படியே நானும் நூறு கோடி போட விலையை பார்த்துட்டு இருந்தேன் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற நூறு கோடி என்ட்டை இருக்குல்ல என்ட்டைன்னா நூறு ஏக்கர் இருக்குது நீங்கள் நூறு ஏக்கர் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் விவசாயத்துக்கு கலப்பை ஏற்றிக்கிட்டு வாங்க நான் என் கலப்பை தூக்கணும் உன்னை மாதிரி நான் தானே இருக்கிறேன் இப்படி ஒருத்தனும் வரமாட்டான் எல்லாரும் உன்ன மாதிரி இருப்பான் உங்கள் வய வயலில் போய் விவசாயம் பண்ணுறதா இருந்தால் நூறு ஏக்கர் நூறு கோடி பணம் வச்சுருந்தால் கூட உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இருக்குமா இருந்தால் விவசாயம் நடக்குமா உலகத்தை அம்பிட்டு செத்து போயிடுவோம் உங்கள் வயலில் விவசாயம் நடக்காது என் வயலில் விவசாயம் நடக்காது நான் தான் கலப்பை எடுக்கணும் நான் தான் உழவு செய்யணும் கடைசியில் இருந்து செஞ்சேன்னு செத்து போயிடுவேன் என்னுடைய உணவு கூட சம்பாதிக்க முடியாமல் செ அப்போ உலகம் இயங்குறதுக்கு என்ன தேவை இருக்கிறது இந்த காசை கொடுத்தா வருவதற்கு நாலு பேர் இருக்கணும் எப்போ வருவான் அவன் கம்மியாக்கணும் தான் வருவான் ஒருத்தனை கூட கொடுத்துன்னு உனக்கு காசை கம்மியாக்கினா தான் கம்மியாக இருக்கிறவன் வேலைக்கு கூப்பிட்டா வருவான் ஒரு நாளைக்கு நம்ம சம்பாதிக்கிறா இருந்தால் காசு வேணும் அப்படின்னு வருவான் அது மாதிரி நோயை கொடுத்தா தான் டாக்டருக்கு பொழப்பு போடும் எல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருந்தான்னு வைங்களேன் இந்த டாக்டராக இருக்கிற அம்பிட்டு பேர் செத்து போயிடுவாங்க அவன் என்ன செய்வான் வாழ் வாழ்வாதாரத்தை என்ன செய்வான் அப்போ நம்முடைய நோய்களை வைத்து தான் அவங்க வாழ்வாதாரம் ஓடும்னு சொன்னால் அந்த நோய் அல்ல இதுக்கு தரான் உலகம் இயங்கணும்ல இயங்குறதா இருந்தால் எல்லாருக்கும் நல்லா குறைய வச்சுருக்குறான் உனக்கு வச்ச குறை எனக்கு இருக்காது எனக்கு வச்ச குறை உனக்கு இருக்காது குறை இல்லாமல் ஒருத்தனை படைச்சாதான் நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும் அல்லா வந்து பெரிய ஹக்கீமாக இருக்கிறான் நுண்ணறிவாளனாக இருக்கிறான் ஒரு படைச்சி விட்டுட்டேன்னு சொன்னால் அதை ரன்னாகிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் அவன் தலையிட்டு இருக்க தேவையில்லை அந்த மாதிரி செய்யணுமாக இருந்தால் ஒருத்தனை கால் இல்லாமல் ஆக்கிடுவான் இந்த கால் இல்லைங்கிறத வைத்துக்கொண்டு காலுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க செயற்கை கால் எப்படி செய்வது அதை எப்படி செய்வது மூட்டு மாற்று ஆப்ரேஷன் எப்படி செய்வது ஒருத்தனை கால் இல்லாமல் போச்சுன்னு சொன்னால் இந்த கால் சம்பந்தமான ஆய்வை வைத்து அதுக்கு மருந்து மாத்திரை செயற்கை கால் என்று லட்சோ பல லட்சம் பேர் பிழைப்பாங்க அப்போ இந்த அந்த கால் ஒருத்தனுக்கு இல்லாமல் ஆக்குறது தான் என்ன செய்கிறது அவன் சோத்துக்கு வழியாக இருக்கிறது ஒருத்தனுக்கு கண் இல்லாமல் ஆக்குறான் அவனுக்கு அந்த குறை இருக்குது வேறு குறை இருக்காது கண் இருக்கிறவனுக்கு உள்ளுக்கு அல்சர் இருக்குது கேன்சர் இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உடல் ரீதியான குறை ஏதாவது இருக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் குடும்பத்தில் நிம்மதி இருக்காது காசுக்கு குறை இருக்காது கண் நல்லா இருக்கும் உடம்பு நல்லா எல்லாம் நல்லா இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே நிம்மதி இருக்காது அப்போ அந்த குறை இருக்க மாதிரி ஒருத்தனுக்கு பார்த்தா குறை இல்லாத மாதிரி தெரியும் வீட்டுக்கு குறைந்து பயப்படுவாங்க போனால் என்ன ஆகுறதுன்னு அந்த மாதிரி என்ன இருக்கேன் வீட்டில் அந்த மனைவியால் இவன் படக்கூடிய டார்ச்சரு அப்படிலாம் இருப்பாங்க பிள்ளைகளால் வரக்கூடிய இழிவு இதுகள்லாம் பார்த்து அதுவும் குறை தானே அப்போ குறை இல்லாத மனுஷனே இல்லைங்கும் போது அவன் நமக்கு இந்த குறை வச்சுருக்கான் அவ்வளோதான் எனக்கு மட்டும்தான் குறை மற்றவனும் குறை இல்லைன்னு நினச்சிடாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு குறை இரு இருக்குமே ஆனால் வேறு ஒருத்தனுக்கு வேறு குறை இருக்கும் ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒரு தொழிலாளி வேலை செய்கிறான் பிரியாணி ஆக்கி வகை வகையான ஆக்கி அந்த வீட்டில் சாப்பிட்றாங்க அந்த முதலாளியாக இருக்கிறவர் முதலாளி அம்மாவுக்கு சாப்பிட முடியாது பிரியாணி ஆக்குறாங்கள அதை சாப்பிடக்கூட டாக்டர் சொல்லிடுவான் வகை வகையான முந்திரியா பாதா பாதாமெல்லாம் போட்டு எல்லா வகையான வகை உயர்வான ஒரு உணவை தயாரித்தாலும் வாசத்து தான் பிடிக்க முடியுமே தவிர அவர் என்ன செய்யணும் காஞ்சி உணவு ரொட்டியை தான் திங்கணும் கேழ்வரகு ரொட்டியை தின்னு இல்லாட்டி கே க கஞ்சியை கூடின்னு
அந்த ஜீரணிக்கிற சக்தி இருக்கிறது எந்த ஒரு பாதிப்பும் அவனுக்கு ஏற்படாது ரொம்ப வச்சுக்கிறவனுக்கு தொடாத அதை விட கொடுமை என்ன இருக்கு ஒரு மனுஷன் பிரியாணி வச்சு தொடாத கையை கட்டி போட்டா அதை விட ஒரு வேதனை என்ன இருக்குன்னு கேட்குறேன் அப்ப குறையில் கற்பனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யாருட்டையும் குறை இல்லாமல் இல்லைங்க வெவ்வேறையா இருக்கும் ஒரே குறையா இருந்தால் உலகம் இயங்காது ஒவ்வொரு வகையான குறை காசுல குறை கண்ணில் குறை கொடு குடும்ப வாழ்க்கை சரியில்லைடா அப்போ கவுன்சிலிங் கொடுக்குறடா அது கொஞ்சம் புலப்பானம் இல்லையா பொண்டாட்டிக்கும் புருஷனும் பஞ்சாயத்துன்னா அதுக்கு சில பேர் படிப்பாங்க ஏன் இந்த பஞ்சாயத்து வருது எதனால இவன் இவனுக்கு அவளை பிடிக்கல அவளுக்கு இவனை பிடிக்கல அதை போய் படிச்சுட்டு வந்து மனோதத்துவ நிபுணர்கள்னு சொல்லி அவன் என்ன செய்வான் கவுன்சிலிங் கொடுப்பான் அது லட்சம் படிச்ச டாக்டருக்கான உலகத்தில் அப்போ உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பிடிக்கலங்கிற ஒரு பஞ்சாயத்து லட்சம் பேர் ச வாழ்வாதாரத்துக்கு உதவுது எல்லாமே எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலுமே அந்த குறைகள் வ வைத்திருக்கிறது எதுக்கு வச்சுருக்கிறான்னு கேட்டால் உலகம் இயங்குவதற்கு செய்திருக்கிறான் எனக்கு வச்ச குறை எல்லாருக்கும் இருக்கிறது வேறு வேறு வகையாக எனக்கு குறை குறை இல்லாத ஒருத்தனை காட்டினா கவலைப்படாம இருந்தான் கவலைப்படலாம் என்னங்க இவனுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு மட்டும் குறை இருக்க ஒருத்தனை சொல்லி பார்ப்போம் எவனுக்கு குறை இல்லை அவ்வளோ பேருக்கும் குறை இருக்கிறது அப்போ இந்த இந்த அடிப்படை நம்ம என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் நம்ம படைச்ச இறைவன் விவரத்தோட அறிவோட இந்த உலகம் இயங்கணுமா இருந்தால் ஒரு குறையும் இல்லாமல் உன்னையை படைச்ச மாதிரி அம்பிட்டு பேர் படிக்க ஆசைப்படுவான்ல உனக்கு குறை இல்லாத மாதிரி ஒவ்வொருத்தனும் ஆசைப்படுறான் ஒவ்வொருத்தன் ஆசையை நிறைவேற்றுற மாதிரி ஒருத்தருக்கும் குறை இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டால் ஒரு வாரத்தில் உலகம் அழிஞ்சு போயிடும் அவங்கதா ஒருத்தருக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று சொன்னால் எல்லாம் அறிஞ்சு போயிடுவோம் அப்போ உலகம் இயங்கணுமாக இருந்தால் உனக்கு ஒன்று எனக்கு ஒன்று உனக்கு ஒன்று உனக்கு அப்படின்னு ஒரு குறை இருக்கணும் உன்னையை சார்ந்து நான் வாழணும் என்னையை சார்ந்து நீ வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் என்ன செய்யும் உலகம் சீராக இயங்கும் இப்படி வந்து அந்த விதியை நம்பினோமையானால் நமக்கு வந்து கவலை வராது நம்ம ஆடி போக மாட்டோம் படைச்ச பெரிய அவன் அவன் நம்ம மேலே கோபத்தினால் செஞ்சால் கூட ஒரு கவலை வரும் இறைவன் இந்த உலகத்தில் தருகிற எந்த ஒரு துர்பாக்கியமும் அவனுடைய வெறுப்பினால் வருவதில்லை வெறுத்து செய்கிறதில்லை மறுமையில் தான் அது மறுமையில் தான் நல்லவனுக்கு சொர்க்கம் கெட்டவனுக்கு நரகம் அந்த டாப்பிக் எல்லாம் மறுமையில் தான் துன்யாவில் வரக்கூடிய எந்த கஷ்டமாக இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும் என்கிட்ட பணம் இல்லையா சரி இது இல்லாட்டி என்ன எத்தனை நன்மைகள் எனக்கு இருக்கிறது இந்த ஒரு குறை தானே இந்த குறையை வந்து விவரத்தோடு செஞ்சுருக்கிறான் என்னை படைத்த இறைவன் சரியாகத்தான் செஞ்சுருக்கிறான் சில இடத்துல பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவரை போட்டு அடிப்பாங்க வாத்தியார் அவன் ஒரு பெரிய தப்பு செஞ்சுருப்பான் அவன்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா இல்லை அவர் அடித்த சரி தான் சொல்லுவான் ஏன் அவனுக்கு தெரியும்ல அது அடித்தது நான் வெளியில் ஒன்று தூண்டி விடுவான் ரெண்டு அடித்த பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவன் என்ன செய்வான் இல்லை நான் பண்ண விலைக்கு அடிக்கிற சரி தான் சொல்லுவான்ல அந்த மாதிரி நம்ம விளங்கணும் இறைவன் செஞ்சால் சரியாக இருக்கும் என் இறைவன் வந்து எனக்கு அநீதிலைக்க மாட்டான் அந்த குறைக்கு பதிலாக எனக்கு இந்த குறை எடுத்து இந்த குறையை தந்திருக்கிறான் அவ்வளோதான் கண் இல்லைன்னு எனக்கு ஒரு குறையாக இருக்கும் கண் இல்லாவிட்டாலும் எனக்கு கண் குளிர்ச்சியாக மனைவி இருப்பாள் எனக்கு கண் குளிர்ச்சியாக என்னுடைய பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் என் மீது கருணை காட்டக்கூடிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் இருப்பார்கள் உடல் எனக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒன்று இல்லாட்டி என்ன வேறு ஒன்று மன ரீதியாக நான் நன்றாக இருப்பேன் எனக்கு சில திறமைகள் எல்லாம் தருவான் இப்படி நம்ம அதை எடுத்துக்கொள்வானையானால் மனக்கவலை வருமா வந்த கவலையும் போயிடும் அப்போ விதியை நம்புறது என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் நமக்கு எது வந்தாலும் நமக்கு மேலே உள்ள சூப்பர் பவர் தருகிறான் விளங்கித்தான் தருகிறான் இயலாமையினால் தரவில்லை அவன் செஞ்சது கரெக்டாக தான் இருக்கும் சரியாக தான் செஞ்சிருக்கிறான் நீங்கள் நம்பினா உங்களுக்கு கவலை வருது வாப்பா அநியாயமாக அவங்களுக்கு நூறுரூவா அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா அவங்களுக்கு கவலை வரும் நம்ம செஞ்ச வேலைக்கு வரும் வாப்பா செஞ்ச சரி தான் அப்படி சில பிள்ளைகள் செய்வான்ல இந்த பிள்ளையே சரியாக ரொம்ப அநியாயம் பண்ணுவான் ஒரு பையன் அவனுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டார் சொத்து எழுதி வைக்க மாட்டார் அந்த பையன் என்ன சொல்லுவான் இல்லை வாப்பா செஞ்ச சரி தான் நான் அவ்வளோ அநியாயம் பண்ணியிருக்கிறேன் அவர் வந்து எனக்கு தராமல் இருந்து அப்படி வளங்குறேன்னா இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு அநீதி இழைக்கப்பட்டு சின்ன தான் என்ன செய்ய என்னை கவலைப்படணும் யாருக்கு எந்த குறை இருந்தாலும் அது இறைவன் செஞ்ச அநீதி கிடையாது அவன் கரெக்டாக செஞ்சுருக்கிறான் ஆனால் யாருக்கு எதை கொடுக்குறது என்பது அவன் டிசைட் பண்ணுவான் ஒரே குறை எல்லாத்தையும் கொடுக்க மாட்டான் எல்லாரையும் வறுமையாக்குனாலும் உலகம் இயங்காது எல்லாரையும் பணக்காரனாக்குனாலும் உலகம் இயங்காது எல்லாரையும் ஆரோக்கியமாக்குனாலும் உலகம் இயங்காது ஒருத்தனுக்கு ஆரோக்கியம் ஒருத்தனுக்கு ஆரோக்கிய குறைவு ஒருத்தனுக்கு அழகு அழகில் ஒரு ஒரு கருப்பாக படைச்சானு கருப்புங்கன்னு நினைக்கிறோம் கருப்பு வச்சுனா பெரல் ஒளி விற்கிது அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் அதை வச்சு படம் எடுத்துறானு கருப்பை சிவப்பாக்க வேண்டுமா அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வாழ்க்கை நடத்துவதாக இருந்தால்
அப்ப படைச்ச ரப்புல் ஆலமி இந்த ஏற்பாடு செய்திருக்கிறான் என்று விளங்கிக் கொண்டோமையானால் மனக்கவலை தூள் தூளாக என்ன செய்யறேன் நொறுங்கி போய்விடும் இன்சால இன்னும் சில மனக்கவலைக்கு மருந்து இருக்கிறது அடுத்தடுத்த நாளில் பார்ப்போம்